Allô! Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une ressource super intéressante que j'ai découverte. C'est un groupe Facebook euh, qui s'appelle Acadian Northwoods Heritage History and Genealogy. Et le gars qui a fondé le groupe, il s'appelle Paul Gutman. Il est Québécois, mais il a grandi dans la vallée du fleuve Saint-Jean, comme moi, la région d'Edmundston puis Madawaska. Et il parle de notre manière de parler, autant au Québec que dans la région d'Edmundston puis des Acadiens. Euh, et ses textes sont super bien faits, super clairs, super intéressants. C'est juste d'un point de vue linguistique et d'un point de vue sociolinguistique. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il monte, il accepte, il reconnaît, il explique que c'est des niveaux de langue différents et que, en contexte, c'est parfaitement acceptable de parler brayon ou québécois ou whatever. Ou même dire des mots en anglais comme whatever. <rire> et lui-même, ses textes sont un peu en anglais, un peu en français, parce que des fois, les personnes qui lisent les textes, ils parlent peut-être pas beaucoup français. Donc, c'est super bien expliqué. Trois exemples. Il euh, y a du vocabulaire comme « débarbouillette ». La débarbouillette, c'est le petit linge pour se laver. Les Français, ils ont un gant de toilette. On n'a pas de gant de toilette au Canada. On n'est pas fancy comme ça, on prend une débarbouillette. Il euh, y a aussi la champlure, les robinets au Canada. c'est Le mot familier, c'est la champlure. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et il explique aussi des contractions comme « yank ».« Ink » ou « yank » qui est la contraction de « rien que ». On enlève le « r » puis on contracte plus, fait que « rien que »,« rien que »,« yank ». Donc, c'est des petits bijoux d'écriture si vous vous intéressez au français québécois. Je vais vous mettre des liens. Mmh.